ich bin heute etwas früher wie sonst weggefahren, weil die Strecke nach Gier doch recht weit ist. Mein Weg geht nach rechts in den Barankonei. Eine schöne alte Brücken und ganz ohne Beton gemacht. Gegenüber der langzogene Bergrücken von Montana de Gia. Auch da oben gibt es einige Bergpfade, wo man laufen kann. Wie ich heute aus dem Auto ausgestiegen bin, da war es also noch so frisch, dass ich mir sofort noch was Warmes angezogen habe. Ich habe Gott sei Dank ein langärmliches T-Shirt dabei gehabt, aber jetzt ist es wärmer geworden und das habe ich mir gerade ausgezogen. An der Finca bin ich gerade vorbei. Die hätte mir schon gefallen, aber die Lage wäre mir zu einsam. Also länger sind meine Arme nicht. Ich habe mir jetzt gerade ein bisschen hingesetzt, weil es jetzt ein Bergrechtteil draufgegangen ist. Aber ich denke, ich habe das Schlimmste geschafft, weil ich meine, da oben da ist schon die Wasserleitung. Ja, ich habe mich gescheit getäuscht. Das war ein Wasserbecken, das ich da gesehen habe. Eigentlich wollte ich mich in das Hotel einmieten, aber ich habe die Rezeption nicht gefunden. Über den bisherigen Weg konnte ich mich nicht beschweren, er war immer gut zum Gehen. Jetzt bin ich oben am Kanal und jetzt muss ich bloß mal schauen, dass ich da irgendwo einspringen kann und dass kein Wasser nicht drin ist. Wenn ich jetzt die Größe von dem Kanal so anschaue, dann muss ich sagen, da muss eigentlich früher ziemlich viel Wasser gelaufen sein. Weil sonst machen die die nicht so hoch und so breit. Ja, da kommt jetzt der Abzweig mit dem Schieber. Und da muss ich mich da unten durchbuckeln. Ganz da hinten, da ist ein weißes Haus. Daneben ist ein roter Busch, wahrscheinlich ein Bougainville. Ein bisschen unterhalb äh, eine verfallene Finca, das ist mein nächstes Ziel. Dann geht es rechts rüber zu, dem, zu der gelben Kirche, da war ich nämlich auch schon mal. Und dann bin ich schon fast auf dem Rückweg. Es geht dann da rüber auf den Weg hier.
An der Mauer steht ein Orangenbaum nach dem anderen. Und jetzt liegen auch schon viele Orangen am Boden. Jetzt fällt mir der Name von der Kirche wieder ein. Das ist die Eremita de Santiago. Ab jetzt geht es gemütlich über einen breiten Fahrweg zurück. Jetzt sogar auf einer Betonstraße. Da noch einmal die Bogenbrücke, das ist heute halt schon was. Da vorne ist der Montana de Achodar in Sicht und drumherum die kleine Stadt Galdar. So flamboyant ist schon was Schönes. Ich habe mich gefreut, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Ja, und da ist ja schon mein Auto. Vielleicht schaut es meine nächste Wanderung auch wieder an.